ఆయన నోటికి సిగ్గులేదు ఆయన మాటకు శరణలేదు తెలంగాణలో జగన్ పవన్ ఎందుకు పోటీ చేయలేదు తెరాసతో వారికి పొత్తు లేదా తెరాసతో పొత్తు పెట్టుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ద్రోహం చేసినట్టు కాదా తెలంగాణలో తెరాస గెలిస్తే ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సంబరాలు చేసుకుంటున్నారంటే వీళ్లు తెరాస తొత్తులు కాదా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు ద్రోహులు కారా ఇలాంటి ప్రశ్నలు వ్యాఖ్యలు ఈ మధ్య కాలంలో తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన పచ్చ తమ్ముళ్లు చెప్పడం పచ్చ మీడియా ప్రచారం చేయడం చూస్తున్నాం ప్రత్యేకంగా తెలంగాణలో తెరాస విజయాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కొందరు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ శ్రేణులు స్వాగతించడాన్ని సంబరాలు చేసుకోవడాన్ని తెలుగుదేశం అధినేతతో సహా అందరూ తీవ్రస్థాయిలో తప్పుపట్టారు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ తెరాస బంధంపై తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు చేశారు రెండు రోజుల క్రితమే తిరుపతిలో చంద్రబాబు ఒక ప్రకటన చేశారు తెరాసతో స్నేహానికి ప్రయత్నం చేశాం కానీ వాళ్లు నన్ను కాదని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ తో స్నేహం చేస్తున్నారు ఇది తెరాస వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీల కుట్ర అంటూ చంద్రబాబు ప్రకటించారు తాను స్నేహం చేస్తే అది రాజకీయం ఇతరులు స్నేహం చేస్తే అది కుట్ర ఇది ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో కనిపిస్తున్నా వినిపిస్తున్నా పచ్చనీతి ఇప్పుడు తాజాగా విశాఖలో జరిగిన సదస్సులో కేసీఆర్ వస్తే స్వాగతిస్తా అంటూ చంద్రబాబు నిస్సిగ్గుగా ప్రకటించారు ఒకవైపు తెరాస మరియు కేసీఆర్ ను ఆంధ్రుల ద్రోహులుగా ప్రకటిస్తున్న తెలుగు తమ్ముళ్లు ఒక్కసారిగా అవాక్కయ్యారు తెలంగాణ ఎన్నికల తరువాత తెరాసను ఆంధ్రుల ద్రోహిగా తెరాస విజయాన్ని స్వాగతించిన వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆంధ్రప్రదేశ్ ద్రోహులుగా చిత్రీకరిస్తున్న తెలుగు తమ్ముళ్లు ఒక్కసారిగా మౌనం వహించారు చంద్రబాబు తాజా స్వాగత ప్రకటనతో ఇప్పుడు తెరాసను ఆంధ్రప్రదేశ్ ద్రోహిగా ప్రచారం చేయాలా లేక తెలుగుదేశం మిత్ర పార్టీగా ప్రకటించాలా అనే మీమాంసలో పచ్చ తమ్ముళ్లు పచ్చ మీడియా ఇప్పుడు తెగ సందిగ్ధతలో ఉన్నారు నిస్సిగ్గుగా నిర్లజ్జగా పూటకో మాట మాట్లాడుతున్న చంద్రబాబును వెనకేసుకురావడానికి పచ్చ తమ్ముళ్లకు పచ్చ మీడియాకు సిగ్గు లేకపోయినా ఎందుకో తెలుగుదేశం సోషల్ మీడియా విభాగం చంద్రబాబులా స్వరం మార్చడానికి సమయం తీసుకుంటున్నారు బహుశా వారికి చంద్రబాబు పద్దతులు జీర్ణం కావడం లేనట్టుంది తెరాసను ఇప్పుడు ఏమని సంబోధించాలి అనేది వారికి ఇప్పుడు పెద్ద ప్రశ్న ఇంతటితో చాలదన్నట్టు చంద్రబాబు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీని ఆకాశానికి ఎత్తుతున్నారు నిన్న మొన్నటి వరకు మొద్దబ్బాయి అంటూ రాహుల్ గాంధీని పిలిచిన చంద్రబాబు ఇప్పుడు అదే రాహుల్ ని మహోన్నత నేతగా అభివర్ణిస్తున్నారు ఏ నోటితో కాంగ్రెస్ పార్టీని భూస్థాపితం చెయ్యాలని అన్నారో అదే నోటితో ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీని బలపరచాలంటున్నారు ఏ నోటితో రాహుల్ గాంధీని పప్పు ముద్దబ్బాయి అన్నారో అదే నోటితో ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీని గొప్ప నేత అంటున్నారు ఇది చాలా మంది తెలుగుదేశం సోషల్ మీడియా ప్రతినిధులకు మింగుడు పడని విషయం చంద్రబాబు గొంతు మార్చినంత తేలిగ్గా వేగంగా నిస్సిగ్గుగా తెలుగుదేశం సోషల్ మీడియా ప్రతినిధులు తమ స్వరాన్ని అక్షరాన్ని మార్చలేకపోతున్నారు రాహుల్ గాంధీని యూపీఏ తరఫున ప్రధాని అభ్యర్థిగా ఇటీవలే తమిళనాడు డీఎంకే నేత స్టాలిన్ ప్రకటించారు ఆ సమయంలో చంద్రబాబు నాయుడు కూడా అదే వేదికపై ఉన్నారు ఆయన ఆ ప్రకటనను స్వాగతించారు అయితే ఆ ప్రకటనకు మమతా బెనర్జీ మాయావతి వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేయడంతో ఇప్పుడు చంద్రబాబు స్వరం మార్చారు ప్రధాని పదవికి తాను సిద్దంగా లేనని తనతో చెప్పారని చంద్రబాబు చెప్పడం చూస్తుంటే ఆయన ఏ స్థాయికి తన అవకాశవాద రాజకీయాలను తీసుకువెళుతున్నారా అనిపిస్తోంది అయితే ఆయన స్థాయికి తెలుగుదేశం సోషల్ మీడియా బృందం దిగజారడం లేదు గుడ్డిలో మెల్లగా ఈ పరిణామం రాష్ట్రానికి కొంత మేలే రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు వల్ల ఆయన చడ్డీ ఉతికే ఆంధ్రజ్యోతి రాధాకృష్ణ వల్ల జరుగుతున్న నష్టాన్ని తెలుగుదేశం సోషల్ మీడియా సమర్థించకపోవడం కొంత ఉపశమనం కలిగించే అంశం చంద్రబాబు అబద్దాలను నమ్మి ఆయన కోసం ప్రచారం చేస్తున్న తెలుగుదేశం సోషల్ మీడియా ప్రతినిధులు ఇప్పుడు కొంత విజ్ఞత ప్రదర్శిస్తున్నారు చంద్రబాబు అసలు రూపం నెమ్మదిగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు ఇది ఆహ్వానించదగ్గ మంచి పరిణామం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి